తెలుగు ఫుడ్ కుకింగ్ ఛానల్కు స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు దమ్ చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసుకుందాం చాలా సింపుల్ స్టెప్స్లో ఈ యొక్క బిర్యానీ అనేది చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు వంట రాకపోయినా సరే ఈ యొక్క రెసిపీ చాలా బాగా మీరు చేయగలరు మరి స్టార్ట్ చేద్దాం ముందుగా సన్నగా కటింగ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలను ఈ విధంగా డీప్ ఫ్రై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత నేను ఒక హాఫ్ కిలో చికెన్ తీసుకుంటున్నాను ఈ యొక్క చికెన్లోకి మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఆ తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఒక స్పూన్ కారం వేస్తున్న ఆ తర్వాత ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయలను సన్నగా తరిగి ఈ విధంగా వేస్తున్నాను తర్వాత ఒక నిమ్మకాయను రసం వేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాం ఆ తర్వాత దమ్ బిర్యానీ మసాలా ఈ యొక్క రెసిపీ నేను లింక్ ఇస్తానండి అండ్ నేను హోమ్ మేడ్ మసాలా అండి ఇది ఇది ఒక రెండు స్పూన్లు వేస్తున్నాను ఆ తర్వాత కొన్ని పుదీనా ఆకులు వేస్తున్న ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత హాఫ్ కప్ పెరుగు వేస్తున్నానండి హాఫ్ కిలో చికెన్కి ఒక హాఫ్ కప్ పెరుగు వేస్తున్నాం తర్వాత ఇది హోమ్ మేడ్ బటర్ అండి దీన్ని ఒక లింక్ ఇస్తాను మీరు చూడొచ్చు ఇది రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్న ఈ యొక్క బటర్ని తీసుకోవాలి వీటన్నింటిని ముందు ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మనము ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఈ యొక్క ఉల్లిపాయలను వేసుకొని ఈ విధంగా కొద్దిగా స్మాష్ చేస్తూ మొత్తంగా కలుపుకోవాలి ఇలా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న దమ్ బిర్యానీ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక గంట సేపు ఈ యొక్క మ్యారినేట్ను చేయాలి మీరు గంట కనుక వెయిట్ చేయలేకపోతే కనీసం ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ అయినా వెయిట్ చేయాలి మీరు ఎప్పుడైతే చికెన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారో అప్పుడే బియ్యాన్ని కూడా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి నేను ఈ విధంగా బియ్యం కడిగానండి ఒక డబ్బా తీసుకున్నాను నా యొక్క కొలత ప్రకారంగా ఈ విధంగా తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను తర్వాత నూనెను కళాయిలో అంటే వన్ అవర్ తర్వాత కళాయిలో నూనె వేసి నూనె వేగి కొద్దిగా వేడైన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా చికెన్ను దాంట్లోకి వేసుకుంటూ ఆ యొక్క నూనెలో ఈ యొక్క మ్యారినేట్ అయిన చికెన్ని మగ్గించుకోవాలి ఒక పది నిమిషాల సేపు మనము మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి లో నుంచి మీడియంకి ఈ యొక్క ఫ్లేమ్ను మంటను పెట్టుకుంటూ మూత వేసి మనము మగ్గించుకోవాలి ఇలా మగ్గించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ మూత తీసి చూస్తే చూడండి మన యొక్క చికెన్ యొక్క కలర్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ యొక్క సైడ్ సైడ్స్ ఉంటున్న లిక్విడ్ని కొద్దిగా డ్రై అయ్యేటట్టుగా హై స్పీడ్లో పెట్టుకొని చల్లారినివ్వాలి దించి ఇంకా చల్లారినివ్వాలి కొద్దిసేపు ఈలోపు మనము బియ్యం కంటే ఒక మూడు నాలుగు రెట్లు నీళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకొని నీళ్లు పొరలేటప్పుడు కొద్దిగా జీలకర్ర చెక్క లవంగాలు ఆ తర్వాత ఒక మూడు ఇలాచీలు తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఈ యొక్క సాల్ట్ రుచికి తగ్గట్టుగా ఇప్పుడే వేసుకోవాలండి తర్వాత నీళ్ళు పొరలేటప్పుడు కొద్దిగా ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ మనము కొద్దిగా నీళ్ళు వేడైన తర్వాత చేస్తే ఈ యొక్క జీలకర్ర ఈ మనం వేసిన స్పైసెస్ యొక్క కలర్ బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు నీళ్లు పొరలేటప్పుడు మనము గంట ముందు నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని కొద్ది కొద్దిగా ఈ యొక్క నీళ్ళల్లోకి వేసుకోవాలి నీళ్ళు మీరు ఎక్కువగా తీసుకోవాలండి మీరు ఎంత ఎక్కువగా నీళ్ళు తీసుకుంటే బియ్యం అంత బాగా పుల్లు పుల్లుగా వస్తుంది ఒక నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి తర్వాత మనము పొరలేటప్పుడు ఈ యొక్క స్పైసెస్ వేసుకోవాలి గుర్తుంచుకోండి తర్వాత మధ్య మధ్యలో మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే మంది సెవెంటీ పర్సెంట్ మటుకే మన యొక్క రైస్ అనేది ఉడకాలి చూడండి ఇంకా ఉడకలేదు ఇంకా కొద్దిగా మన యొక్క బియ్యం బియ్యంగానే ఉన్నాయి ఈ యొక్క ప్రాసెస్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా కనుక చేసుకున్నారంటే మీ యొక్క దమ్ బిర్యానీ చాలా టేస్టీగా వస్తుంది బియ్యం ఎక్కువగా కనుక ఉడికిపోతే మన యొక్క దమ్ బిర్యానీ అనేది బాగా రాదండి ఈ యొక్క బియ్యం అనేది మనము మధ్య మధ్యలో దగ్గరుండి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చూడండి ఇప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు మన యొక్క బియ్యం అనేవి ఉడికాయి ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత నీళ్ళని అంటే మన యొక్క స్పైసెస్ని మొత్తము ఈ ఈ విధంగా జల్లి గంటలో నుంచి జల్లడేసుకోవాలి 
తర్వాత ఒక మందపాటి గిన్నెని తీసుకోవాలి నేను ఇలా కుండలాగా ఉంటున్న ఒక కుక్కర్ను తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కుక్కర్ మందంగా ఉంటుంది కదా కింద ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి లేకపోతే నెయ్యి వేసుకోవాలి నేనైతే నెయ్యి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు బియ్యాన్ని కొద్ది కొద్దిగా అంటే అన్నం అండి అన్నంని కొద్ది కొద్దిగా ఒక లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి ముందు నెయ్యి వేసుకొని తర్వాత ఒక లేయరు మనం యొక్క అన్నం వేసుకోవాలి తర్వాత మనము చికెన్ను వేసుకోవాలి ఈ చికెన్ను కూడా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోవాలండి అంతా ఒకేసారికి కాకుండా కొద్దిగా చూయించే విధంగా వేసుకొని మళ్ళీ దానిపైన నుంచి మన యొక్క రైస్ అనేది వేసుకోవాలి ఒక లేయరు రైస్ వేసుకోవాలి ఒక లేయరు చికెన్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనము దమ్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి తర్వాత చూడండి కొద్దిగా అన్నం అంతా ఒకే దగ్గర కాకుండా కొద్దిగా ఈ విధంగా చూడండి చూయించేటట్టుగా వేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు సెకండ్ లేయర్లో నేను అన్నం వేశాను కదా అప్పుడు కొద్దిగా బిర్యానీ మసాలా వేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా వేస్తున్నాను ఆ తర్వాత మీరు పుదీనా కొత్తిమీర అవన్నీ ఇప్పుడు ఒకసారి వేసుకోవచ్చు తర్వాత దీని మీద నుంచి చికెన్ అనేది వేసుకోవాలి చూడండి ఇదే ప్రాసెస్లో మనము మాటి మాటికి చేస్తూ ఉండాలి మన లాస్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు కొద్దిగా నేను కలర్ వేస్తున్నానో ఈ విధంగా మీరు కావాలంటే పాలలో నానబెట్టిన కుంకుమ పువ్వు కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఈ విధంగా బిర్యానీ కలర్ వేసాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొద్దిగా నెయ్యి పైన నుంచి వేస్తున్నాను ఒక రెండు స్పూన్ల వరకు ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనము వేంపి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలను కూడా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం వేంపుకున్నాం కదా అవి కొన్ని మ్యారినేట్లకి ఇంకొన్ని ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇలా వేసిన తర్వాత నేను ఇలాంటి సిల్వర్ పాయిల్ ఒకటి తీసుకొని దాన్ని మొత్తంగా కవర్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా మూత పైన నుంచి గట్టిగా ఉండేటట్టుగా ఒక ప్లేట్ ఈ విధంగా వేసి గట్టిగా ఈ విధంగా ఒత్తి పెడుతున్నాను ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మన యొక్క ఆవిరి అనేది బయటికి వెళ్ళకుండా ఆవిరితోనే ఇది కూడా సిమ్ములో పెట్టుకోవాలండి ఫస్ట్ ఒక ఐదు నిమిషాలు మీడియంలో పెట్టుకొని తర్వాత సిమ్ములో పెట్టుకోవాలి చూడండి ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత అంటే దాదాపుగా అరగంట అనుకోండి ఎందుకంటే ఫైవ్ మినిట్స్ మనం సిమ్ హైలో పెట్టాము తర్వాత సిమ్ములో పెట్టుకున్నాము తర్వాత ఈ విధంగా ఒకసారి మూత తీసి చూడండి మన యొక్క బిర్యానీ అనేది రెడీ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని కొద్ది కొద్దిగా అంటే మనం ఏదైతే సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నామో ఆ యొక్క సర్వింగ్ బౌల్లోకి కొద్ది కొద్దిగా చూయించే విధంగా మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇది చల్లారి కొద్దీ దీని యొక్క కలర్ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ కూడా చేసి చెప్పండి ఇంకా ఏమన్నా మీరు సలహాలు ఇవ్వాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో సలహాలు కూడా ఇవ్వచ్చండి మరి నా ఛానల్ని ఇంకా మీరు కనుక సబ్స్క్రైబ్ కనుక చేసుకునకపోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఈ యొక్క వీడియోని లైక్ చేయండి కుకింగ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ను చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్